എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദർദമ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് കണ്ടോ പരിപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് പുളിവെള്ളം വളംപുളി വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് സാധാരണ വെള്ളം പിന്നെ വെള്ളം ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെ രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ പീസാക്കിയത് രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം കേട്ടോ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പത്ത് വെണ്ടക്കായ ഉണ്ടാവും രണ്ട് തക്കാളി വലിയ തക്കാളി കേട്ടോ എടുത്ത മല്ലിയില വറുത്തിടാനുള്ള ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പില കടുക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പൊടി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തേക്കണ പൊടിയാണ് ഇതൊരു അര അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് കായം എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ച കായാണ് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഏകദേശം ഇത്ര എടുത്താൽ മതി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണ്ടത് വെച്ച് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ സാമ്പാർ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടി ബ്രാഹ്മിൻ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടി വാങ്ങിച്ചിൽ വെച്ച് സാമ്പാർ പൊടിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് ഇതിനാണ് ആ തനതായ ഒരു രുചിയുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പൊടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ സാമ്പാർ പൊടി പിന്നെ അവസാനം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അഥവാ എന്തെങ്കിലും കുറവ് പോലെ പൊടിയുടെ കുറവ് പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം സാധാരണ അതിൽ തോന്നില്ല ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ഇടാം കേട്ടോ ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ടത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ പൗഡർ പിന്നെ നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പരിപ്പ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാദ്യം തന്നെ കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് സവാള കായ തക്കാളി പിന്നെ പുളിവെള്ളം ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഭക്ഷണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഞാൻ ഇടാറുള്ളതാണ് ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിടാം വേക്കുന്ന ഇളക്കാം രുചി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ആവാം വെണ്ടയ്ക്ക ഇടാത്തതെന്ന് മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് വറുത്തിടുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുകും പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കുമുളകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് വഴറ്റും കാരണം വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇതായി പോകും ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് പോയണ പോലെ പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ മുഴുവനോടുകൂടി കിടക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വറുത്തിടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിടണം അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ പൊടികളൊക്കെ കൂടി ഒന്നും കൂടി വഴറ്റണം വഴറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ഇത് ചെയ്തതിന് വറുത്തിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുക്കറിലെ സാമ്പാ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂട്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതങ്ങനെ ഇടണം എന്നിട്ട് ഒറ്റ വിസിൽ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് തന്നെ വെളിച്ചിന് ചൂടാക്കി ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കടുകും കറിവേപ്പിലയും വറുത്തിടാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാൻ എളുപ്പപ്പണി എളുപ്പമുള്ള സാമ്പാർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എളുപ്പപ്പണിക്കുള്ള പരിപാടി പറഞ്ഞാണ് വിസിലും ഒന്നും വെച്ച് വറുത്തിട്ടതിനൊന്നും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരാൻ പോകില്ല എന്നിട്ട് ഈ മല്ലിയല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ ചൂടോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം മല്ലിയല ഓപ
ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എൻ്റെ മോളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ അമ്മ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ശരവണ ഭവനിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ഈ മല്ലിയല ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ മല്ലിയല ഇടാറുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക് ആദ്യം വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് വേവിക്കണേന്നുള്ള ടിപ്പ് വന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടോ ഈ ടിപ്പ് വന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വെണ്ടയ്ക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെന്തു പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുകിട്ടു ഇതിലേക്ക് മുളകും കറിവേപ്പിലിട ഇടാം ഉലുവ വറുത്തട ഉലുവ ഉഴുന്ന് അല്ല വറുത്തിടുന്നതിൽ ചേർക്കുക അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഉലുവ അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ സാമ്പാർ റൊട്ടിയിൽ ഉലുവ വറുത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാത്തു സാമ്പാർ റൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉലുവ ഉഴുന്നൊക്കെ വറുത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റേ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കുക്കർ അവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് വറുത്തിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ അതിലേക്ക് എപ്പോഴും പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നേരെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ചേർക്കണത് ചേർക്കുമ്പോൾ എത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ വറുത്തിട്ട് ചേർക്കണമായിരിക്കും എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് വെണ്ടയ്ക്കൊന്നും ജസ്റ്റ് വഴണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊടിയിട്ടാൽ പിന്നെ അധികം നേരം വഴട്ടരുത് കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളില്ല അങ്ങനെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് നേരെ ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടുക വേവിക്കുക ഇതാ വഴറ്റിയെടുത്ത വറുത്തും വഴറ്റിയെടുത്ത വെണ്ടയ്ക്കയും പൊടികളൊക്കെ കൂടി അത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വീഡിയോകൾ പിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നോക്കിയതായിരിക്കും പാകമായിരിക്കും എല്ലാം പാകം തന്നെയാണ് എന്താ ചെയ്യാം ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ മതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടുള്ള സാമ്പാറിലേക്ക് ആ മല്ലിയല അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ സാമ്പാറൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച